అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ నుండి అగ్రికల్చర్ సంబంధించి వివిధ డిప్లొమా కోర్సులు మనకు మూడు ఇచ్చినాడు కదా వాటికి సంబంధించి మనకు సెలెక్షన్ లిస్ట్ అనేది పెట్టడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి డేట్స్ ఇచ్చినాడు ఆయా డేట్స్లో మనం అటెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇవిడే మీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది చివరి వరకు చూడండి ఇంకా మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తున్నాం కాబట్టి మీకోసం కష్టపడి వీడియో చేస్తున్నాం కాబట్టి తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా మరింతమందికి ఇది రీచ్ అవుతుంది మాకు కూడా మోటివేషన్గా ఉంటుంది మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇచ్చినారు చూడండి దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఇచ్చినారు చూడండి ప్రింట్ సబ్మిటెడ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫార్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు వేరియస్ డిప్లొమా కోర్సెస్ అని ఇచ్చినాడు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా చేసుకున్న వాళ్ళుంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాని మీద క్లిక్ చేస్తే విధంగా ఇచ్చినారు చూడండి పాలిసీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మొబైల్ నెంబరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసి గేట్ అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఆ ప్రింట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం బ్యాక్ వెళ్ళి ఆ సెలెక్షన్ లిస్ట్ అనేది ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఇచ్చినాడు చూడండి ప్రొవిజనల్ ఆర్ టెంటే టు మెరిట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఫార్ ది అడ్మిషన్ ఇన్ టు వేరియస్ డిప్లొమా కోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఫర్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అని ఇచ్చినాడు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మనం చూడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఈ వెబ్సైట్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఒకసారి మీరు కూడా చెక్ చేసుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినాడు చూడండి సీరియల్ నెంబరు అప్లికేషన్ నేమ్ అప్లికాంట్ ఫుల్ నేమ్ జెండర్ సోషల్ స్టేటస్ అంటే క్యాస్ట్కి సంబంధించి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉందా లేదా రూరల్ ఆర్ నాన్ రూరల్ మీరు పల్లెలకు చెందిన వారా లేదా పట్టణానికి చెందిన వారా అని ఇచ్చినాడు అదేవిధంగా మీకు పాలిసీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ర్యాంక్ వచ్చింటుంది కదా దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది వరుసగా ఇక్కడ ఇచ్చినాడు చూడండి మీరు సెల్లులో చెక్ చేసుకోండి లేదా నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇక్కడ మనకు చివరి వరకు పదమూడు వందల ఎనభై ఏడు మంది సీరియల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది పాలిసెట్లో డెబ్బై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకందరికి కూడా ఈ లిస్టులో మనకు పేరు అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇంకా ఈ లిస్టులో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయండి ఒకసారి చూసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మరి మిస్టేక్స్ అంటే ఏమి అంటే ఏదైనా మీ అప్లికేషన్ నెంబర్లో పొరపాటు కానీ మీ నేమ్లో కానీ జెండర్లో పొరపాటున ఏదైనా మిస్టేక్ పడింటే తర్వాత క్యాస్ట్లో ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఇచ్చింటే ఒకసారి చూసుకోండి ఈడబ్ల్యూఎస్ మీరు పల్లెలకు చెందిన వారా లేదా అర్బన్కు చెందిన వారా ఈ ర్యాంకులు ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగానే ఈ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది తయారు చేయడం అనేది జరిగింది దీంట్లో ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ మెయిల్కి పంపించమన్నారు అడ్మిషన్స్ డాట్ పీజేటీఎస్ఏయు డాట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దీనికి మనం ఇంకా ఏదైనా మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో మిస్టేక్స్ ఉంటే పంపించాల్సి ఉంటుంది టైం ఇచ్చినాడు చూడండి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ఈవినింగ్ ఏడు గంటల లోపు మీరు మెయిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మర్చిపోవద్దు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా తెలియజేయండి ఇది వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఆ తర్వాత ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ మిస్టేక్స్ అనేది కరెక్షన్ చేసి ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ ఇస్తారు ఆ మెరిట్ లిస్ట్లో పేర్లున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు కౌన్సిలింగ్కి అటెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా కౌన్సిలింగ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఒకసారి చూస్తే ఏ డేట్లు ఇచ్చినాడు అనేది ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఇచ్చినాడు చూడండి కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ ఫర్ అడ్మిషన్ అంటూ వేరియస్ డిప్లొమా కోర్సెస్ అని ఇచ్చినాడు చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మనం చూడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇచ్చినాడు చూడండి కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇంటూ వేరియస్ డిప్లొమా కోర్సెస్ ఫర్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అని ఇచ్చినాడు ఇక దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది ఒకసారి చూస్తే పీజేటీఎస్ఈయు ఆఫర్స్ త్రీ డిప్లొమా కోర్సెస్ డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ టూ ఇయర్స్ కోర్సు డిప్లొమా ఇన్ ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ టూ ఇయర్స్ కోర్సు డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ త్రీ ఇయర్స్ కోర్సు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన డేట్స్ కూడా మనకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది చూడండి ఎక్కడ జరుగుతుంది కౌన్సిలింగ్ అనేది ఒకసారి చూస్తే వెన్యూ అని ఇచ్చినారు చూడండి యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ రాజేంద్ర నగర్ హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది
మార్నింగ్ నైన్ ఏమి కుండాలి చూడండి అందరు కూడా ఇక్కడ అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓసీ వాళ్ళందరూ ర్యాంక్ ఇచ్చినట్టు చూడండి పదహైదు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఆరు నుండి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై ఏడు వరకు ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు అటెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళు ఈ టైంకి ర్యాంక్ వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ముప్పై రెండు నుంచి నలభై నాలుగు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు వరకు ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు మీరు ఒకటో తేదీ అటెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెండో తేదీ ఇచ్చినాడు చూడండి రెండో తేదీ అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళు నలభై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి అరవై రెండు వేల ఏడు వందల అరవై ఒకటి వరకు ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు పాలసీ ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ మూడో తేదీ అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళు అరవై రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై నుండి డెబ్బై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై వరకు ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మీరు అటెండ్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమంటే తప్పకుండా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఈ విషయం తెలియని కారణంగా వాళ్ళు సీట్ అనేది మిస్ కాకూడదు ఇంకా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏమనేది అక్కడ చూస్తే మీరు ఒరిజినల్స్తో పాటు టూ షర్ట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ అనేది తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఏమేమనేది చూస్తే డౌన్లోడ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ నేను ఫస్టే చెప్పినాను కదా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎవరి దగ్గర లేకుంటే తర్వాత ఎస్ఎస్సి మెమోరండమ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ సర్టిఫికేట్ నెక్స్ట్ పాలసీ ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ర్యాంక్ కార్డ్ అండ్ హాల్ టికెట్ నెక్స్ట్ బోన్ ఫైల్ లేదా స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు నాన్ మున్సిపల్ ఏరియా స్టడీ సర్టిఫికేట్ మీరు పల్లెల్లో జరిగినట్టు సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది నేను ముందు వీడియోలలో చెప్పినాను హెచ్ఎం దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని జరవన్ అప్లికేషన్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి సీలు సైన్ తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది సార్ దగ్గర చేయించుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పాను ఇంకా మీరు ఎక్కడ చదివింటే అక్కడ టీసీ సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఇస్తారు అది తీసుకొని రండి అదేవిధంగా ఇంకా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి నాన్ లోకల్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారు కదా ఏపీ మరియు తెలంగాణకు చెందిన వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దానికి సంబంధించిన రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అడిగినాడు ఇచ్చినాడు చూడండి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ రెసిడింగ్ ఇన్ అదర్ స్టేట్స్ అదర్ దాన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇచ్చినాడు తర్వాత లేటెస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ కాపీ ఆఫ్ ది సోషల్ స్టేటస్ క్యాస్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఉంటే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో తీసుకున్న సర్టిఫికేట్ మాత్రమే తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది పాత సర్టిఫికేట్ అయితే వాళ్ళు దాన్ని కన్సిడర్ చేయరు కాబట్టి గమనించండి తర్వాత ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎవరైనా ఉంటే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఆర్మీ చెల్లు నుంచి ఎవరైనా ఉంటే అయినా క్యాబ్ సర్టిఫికేట్ ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన చూడండి ఫామ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దీనికి సంబంధించి ఎవరైనా ఉంటే అయినా దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ అనేది తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది ఇంకా క్రైటీరియా ఫర్ సెలెక్షన్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేస్తారు అనే దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినాడు మీకు వచ్చిన ర్యాంక్ ఆధారంగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అని ఇచ్చిన చూడండి ఈ సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఆల్ ది సీట్స్ షెల్ బి మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ టెన్ అండ్ బైడ్ ది క్యాండిడేట్స్ అండర్ అగ్రికల్చర్ స్టీమ్ ఇన్ ద తెలంగాణ స్టేట్ పాలసీ ఎట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని ఇవ్వడం జరిగింది పాలసీ ఎట్లో వచ్చిన ర్యాంక్ ఆధారంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇద్దరికి ఒకటి ర్యాంక్ వస్తే తగిన బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో మార్క్స్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా అక్కడ కూడా ఒకటే విధంగా ఉంటే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ద అడ్మిషన్ ఇన్ టు యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్స్ చెల్పే అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ అని ఇచ్చినాడు చూడండి ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కట్టాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అని ఇచ్చినాడు హాస్టల్ అండ్ మెస్ చార్జెస్ అనేవి అడిషనల్గా ఉంటాయని ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా అఫిలియేటెడ్ కాలేజీలో ఎవరైతే సీట్ వచ్చి ఉంటుందో వాళ్ళు ఇరవై వేల ఆరు వందలు అనేది కట్టాల్సి ఉంటుంది హాస్టల్ మరియు మెస్ చార్జెస్ అనేవి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఇంకా అడ్మిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా క్యాన్సల్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు అయితే కొంత అమౌంట్ అనేది పట్టుకుంటాడు ఒక వెయ్యి రూపాయలు అనేది మనకు ఛార్జెస్ అనేది ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అని ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇంకా కొన్ని ఇన్స్ట్
ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ది క్యాండిడేట్స్ జాయినింగ్ ద కోర్స్ అని ఇచ్చినాడు ఇక్కడ ఇచ్చినాడు అండి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కౌన్సిలింగ్ ఫర్ అడ్మిషన్ అండర్ ఎన్సిసి క్యాప్ పిహెచ్ కోటా విల్ బీ హెల్డ్ సపరేట్లీ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్డ్ అథారిటీస్ ఫర్ విత్ సపరేట్ నోటిఫికేషన్ విల్ బీ ఇష్యూడ్ అని ఇచ్చినాడు వీళ్ళకు సపరేట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు అని ఇవ్వడం జరిగింది గమనించండి ఒత్తుకి రెండు సార్లు చూసుకోండి కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి మనకు వెబ్సైట్లో పెడతారు చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇచ్చినాడు చూడదు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సీట్ పొజిషన్ కేటగిరీ వైజ్ విల్ బీ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ అని ఇచ్చినాడు కౌన్సిలింగ్ తర్వాత దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మనం చూసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి వెబ్సైట్ లింక్ అనేది ఇస్తాను మీరు మరొకసారి చదువుకొని పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత దీనికి సంబంధించి ముందుకు ప్రొసీడ్ కావాల్సి ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అందింది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి లైక్ చేయకుండా వెళ్ళద్దు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ మిస్ కాకుండా ఉండడానికి మన ఛానల్లో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్